వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామరాజు ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూసి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే మనం జేఎల్ఎంకి సంబంధించిన వీడియోస్ చూస్తున్నాం కదండి సో ముందుగా మన ఛానల్ నుంచి జేఎల్ఎంకి ఒక బుక్ అనేది తయారు చేయడం జరిగిందండి అది మనకి ఎక్స్క్లూజివ్గా అమెజాన్లో దొరుకుతుంది ఎవరైనా కావాలంటే కొనుక్కోని ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ వీడియోలో మన బుక్ వల్ల మన బుక్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే బుక్తో పాటు స్పెషల్గా ఎవరైతే బుక్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మనం వీడియో చేసి పెట్టడం జరుగుతుందండి అలాగే బేసిక్ లెవెల్ కా నుంచి ఎగ్జామ్లో అడిగే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీకు చేసి చూపిస్తామండి వీడియోస్లో మ్యాక్సిమం అన్నీ కవర్ అయ్యేలా చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ అలాగే బుక్లో ఉన్న కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తామండి ఇది మన బుక్ తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు ఎక్స్క్లూజివ్గా అమెజాన్ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు సో ఈ బేసిక్స్లో భాగంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఓమ్స్లా అండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈవెను స్టేట్మెంట్ రిలేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈవెన్ మీకు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో బేసిక్గా అడిగే క్వశ్చన్ అండి వాట్ ఈస్ ఓమ్స్లా ఓమ్స్లా అంటే ఏంటి అంటే ఏం లేదండి ఓమ్ అనే సైంటిస్ట్ కనిపెట్టారు దీన్ని అందుకే మనం ఓమ్స్లా అండం జరుగుతుంది ఈ లా ఏం చెప్తుందంటే ఒక సర్క్యూట్ తీసుకోండి ఎనీ సర్క్యూట్ ఒక సర్క్యూట్లో కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది కదండి ఎప్పుడు వోల్టేజ్ వి అప్లై చేసినప్పుడు కరెంట్ హై కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ రెండు ఎలాగ ఉంటాయంటే వి ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అంటే ఒక సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు వోల్టేజ్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందండి ఇదే ఓమ్స్లా ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఉంటుంది చూసారా టెంపరేచరు షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ అంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక సర్క్యూట్లో కరెంట్ అన్నది వోల్టేజ్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఓమ్స్లో తాలూకా స్టేట్మెంట్ అండి ఇప్పుడు దీనికి మనకి ఫార్ములు ఎలాగ ఉంటుందంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం వి ప్రపోర్షనల్ టు ఐ కదండి ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ అనమాట ఇక్కడ ఆర్ అంటే కాన్స్టెంటు ఈ ఆర్ని ఏమంటారంటే రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అనమాట దీన్ని ఓమ్స్లో మనం కొలుస్తూ ఉండి యూనిట్స్ ఓమ్స్ అనమాట సో ఇదే ఓమ్స్లో అండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ దీన్ని మనం ఓమ్స్లో మ్యాథమెటికల్గా చూపించాలంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ దీని నుంచి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి వి బై ఐ అలాగే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ సో ఏదైనా మీకు ఒకటే అనమాట వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ లేదంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ లేదంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఈ మూడు ఒకటే ఫార్ములా మీరు ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి సో దీని మీద మెయిన్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం అంతా కూడా ఈ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ అని చూసారా దీని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి సో మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలాగ అడుగుతారంటే డైరెక్ట్గా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ అనే ఫార్ములా ఇవ్వకుండా ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేశానంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్క్యూట్కి ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేశాను సో టూ హండ్రెడ్ వోల్స్ సప్లై ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్క్యూట్లో ఒక టెన్ యాంపియర్ కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది అప్పుడు బల్బు తాలూకా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సో ఇక్కడ మీరు చూడండి సింపుల్ మనకు ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ అదే డైరెక్ట్గా వోల్టేజ్ ఇచ్చాను కరెంట్ ఇచ్చానని కాకుండా ఇలా ఒక ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఒక సర్క్యూట్ ఉంది ఒక ల్యాంప్ ఉంది అలాగే సర్క్యూట్కి వోల్టేజ్ ఇచ్చారు కరెంట్ ఇచ్చారు ల్యాంప్ తాలూకా రెసిస్టెన్స్ అంటే సేమ్ ఫార్ములా అండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ వోల్టేజ్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ మనకు తెలియాలి ఇంటూ కరెంట్ ఎంత టెన్ ఎంప్ కేరు అప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందండి టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టెన్ థర్టీ ఈజ్ ఎంత అవుతుంది మనకి టూ హండ్రెడ్ బై టెన్ అంటే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ట్వంటీ ఓమ్స్ యూనిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా అడుగుతారండి క్వశ్చన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఓమ్స్లలో బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఎలాగ ఉంటుంది అంటే ఇలాగ ఇస్తారు లేదు అనుకుంటే మీకు వోల్టేజ్ ఇవ్వరు 
బల్బు తాలూకు రెసిస్టెన్స్ ఇస్తారు బల్బు తాలూకు రెసిస్టెన్స్ ఇస్తారు బల్బులో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇస్తారు వోల్టేజ్ ఎంత సేమ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ ఆర్ తెలుసు ఐ తెలుసు వోల్టేజ్ మనకు వచ్చేస్తుంది ఇది ఎప్పుడు సింగిల్ ల్యాంప్ ఉండి ఒక వోల్టేజ్ వరకు సింపుల్గా ఉన్నప్పుడు అదే రెండు ల్యాంపులు ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు వేరు దాన్ని మనం కమింగ్ వీడియోస్లో నేర్చుకుందాం అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే సిరీస్ ప్యారల్ ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లు మనకి పిక్చర్లోకి వస్తాయి దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ ప్రాబ్లం చేస్తాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓంసల ఓంసల కంటిన్యూస్ను ఇంకో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఒకటి ఉందండి అదే ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే రెసిస్టెన్స్కి లాస్ ఉంటాయి ఎలాగంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి చెప్పుకోలేదు కదా ఫ్రెండ్స్ సారీ రెసిస్టెన్స్ మనం హోమ్స్లో చూపిస్తామని చెప్పాం కదా అసలు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం లేదండి చూడండి మనం ప్రతి మన బాడీ కూడా మన హ్యూమన్ బాడీ కూడా మనకి ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందండి అదేం చేస్తుంది మన బాడీలో ఎటువంటి ఏమైనా డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి అది దాని నుంచి మనం అది ఏం చేస్తుంది ఆ డిసీజ్ని డిసీజ్తో ఫైట్ చేసి మనల్ని కాపాడుతుంది అంటే అప్రోచ్ చేస్తుంది ఆ డిసీజ్ని అంటే ఏదైతే బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఉందో ఆ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాని ఇది అప్రోచ్ చేస్తుంది అలాగే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కండక్టర్ ఉంది ఈ కండక్టర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం వోల్టేజ్ వి అప్లై చేస్తే అయ్యనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఈ కండక్టర్ తాలూకు రెసిస్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అయ్యనే కరెంట్ని ఫ్లో అవ్వకుండా అపోజ్ చేస్తుంది ఫ్లో అవ్వకుండా అపోజ్ చేస్తుంది ఇది ఏంటంటే న్యాచురల్గా దాని తాలూకు ధర్మం అనమాట కండక్టర్లో అది న్యాచురల్గా జరుగుతుంది మనం దాన్ని ఏం చేయలేం అందు గురించే కండక్టింగ్ మీటర్లు ఎందుకు వాడతామంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కండక్టింగ్ మీటర్లు వాడతాం మళ్ళీ మనకి మనకి మెటీరియల్స్లో వస్తుంది కండక్టింగ్ మీటర్ లాంటి ఏంటి ఇన్సులేటింగ్ మీటర్ లాంటి ఏంటి అలాగే సెమీ కండక్టర్ అంటే వస్తుంది అది అప్పుడు చూద్దామండి సో ముందుగా ఇది సింపుల్గా చూడండి అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒక కండక్టర్గా ఆల్రెడీ ఉంటుంది అనమాట ఇంటర్నల్గా అది ఒక ప్రాపర్టీ ఆ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏం చేస్తుంది అంటే సర్క్యూట్లో అది ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని అపోజ్ చేస్తుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అపోజ్ ఎస్ ద ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటాం సో రెసిస్టెన్స్లో మనకి రెండు లాస్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ లా ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్లో ఫస్ట్ లా ఒక కండక్టర్ ఉందండి ఒక వైర్ ఉంది దానికి రెసిస్టెన్స్ ఎలాగ ఉంటుందంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనేది ప్రొపోర్షనల్ టు లెంత్ ఉంటుంది అంటే లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఆరు ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఏ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ కండక్టర్ అనమాట అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆర్ ప్రొపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఏరియా ఆఫ్ లెంత్ లేదనుకుంటే దీన్ని ఆర్ ప్రొపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఇన్వర్స్లీ అంటే ఏం లేదు ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి తగ్గుతుంది ప్రొపోర్షనల్ అంటే పెరిగితే రెండు పెరిగిపోతాయి లేదంటే తగ్గితే రెండు తగ్గిపోతాయి ఇన్వర్స్లీ అంటే ఏ పెరిగిందంటే ఆర్ తగ్గుతుంది లేదు ఏ తగ్గిందంటే ఆర్ పెరుగుతుంది అనమాట ఇది ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఇది ఆల్రెడీ మనం స్కూల్ లెవెల్లో నేర్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆర్ ప్రొపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ అంటే రెసిస్టెన్స్ అన్నది ఎల్కి ప్రొపోర్షనల్గా ఉంటుంది అలాగే ఏకి ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ని తీయడం కోసం మనం ఏం చెప్పచ్చండి ఒక కాన్స్టెంట్ని పెట్టాలి ప్రొపోర్షనల్ని తీయడం కోసం ఒక కాన్స్టెంట్ మనం యూజ్ చేస్తాం దాన్నే రో అంటాం రో ఎల్ బై ఏ అనమాట ఈ రో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్లో రో గురించి మీకు చాలా క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది చాలాసార్లు అడిగారు కూడా ఇక్కడ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో రో అంటే ఏంటంటే ఆ మెటీరియల్ తాలూకా స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అండి స్పెసిఫిక్గా ప్రతి కండక్టింగ్ మెటీరియల్కి కూడా ఒక స్పెసిఫిక్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ మీరు లెంత్ పెంచినా ఏరియా పెంచిన ఏదైనా దాని తాలూకా స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి ఫార్ములా ఏంటండి ఫార్ములా మనకి ఏం వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ ఇప్పుడు దీని రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఆర్ ఇంటూ ఏ బై ఎల్ ఆర్ అంటే 
ఓమ్స్ ఏరియా అంటే మీటర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై లెంత్ అంటే మీటర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రోకి యూనిట్స్ ఏమవుతుందండి ఓమ్ మీటర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టివిటీకి యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్ సో అలాగే ఆర్ ఎచ్ గోల్డ్ రోయల్ బయ్యే మీకు ఎగ్జామ్లోని రో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ మూడు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి దాని నుంచి మీరు రెసిస్టివిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓమ్స్లో వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ అనే ఫార్ములో బేస్ చేసుకునే మనం నెట్వర్క్ థియరీలో ఉన్న మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేస్తామండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడితో మనకి ఈ వీడియో ఆఫ్ చేద్దామండి ఓమ్స్లో గురించి నేర్చుకున్నాం లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నామండి సో ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అలాగే మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నేను మీ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్